मार्केट का पंचनामा में आपका स्वागत है मैं हूँ सोनम मेहता मेरे साथ है वीरेंद्र कुमार हाय वीरेंद्र वीरेंद्र तो बाजार की शुरुआत तो ठंडी थी पर सेकेंड हाफ में भारी कमजोरी आती हुई दिखाई दी बाजार में क्या वजह थी जो हम ये पहचान नहीं पाए कि ऐसा कुछ होने वाला था सेकेंड हाफ में या फिर ऑलरेडी ऐसे मार्केट में फिगर्स थे कि इतनी गिरावट आ जाए क्या वजह रही आज की ये गिरावट देखिए गुरुवार के जो आंकड़े थे ना एफ के वो काफी खराब थे आज सुबह इनफेक्ट मुनाफे की तैयारी में हमने डिस्कस भी किया था कि पुल बैक जो होगा या फिर कोई गैप ओपनिंग जो होगी वो सस्टेन नहीं कर पाए आज सुबह अगर आप देखिए करीब करीब दस छः सौ बीस छः सौ तीस की फैक्ट्री में हम खुले दस छः सौ पचास तक गए लेकिन गुरुवार को जो लेवल हमने तोड़े थे यानी टू हंड्रेड डेमा तोड़ा हमने फिफ्टी डेमा तोड़ा निफ्टी पर उसको हम रीगेन करने की स्थिति में थे भी नहीं और ना कर पाए अच्छा बात दूसरी ये थी कि हम गिरेंगे कहाँ तक उसके लिए हमने एक, एक लेवल देखा था कि जहाँ से कल भी एक पुल बैक आया था वो था दस पाँच सौ पचास दस पाँच सौ साठ वो क्या था ट्वेंटी डेमा फाइनली आज हमने थोड़ी देर वहाँ पे हम टिके एक पुल बैक दिया लेकिन उसको भी सरेंडर कर दिया ठीक है तो ट्वेंटी डेमा नहीं बचा आपने ट्वेंटी टू हंड्रेड डेमा को रिगेन नहीं किया फिफ्टी को रिगेन नहीं किया सेलिंग प्रेशर था और इनफैक्ट कल के जो एफ के डेटा थे आप देखिए तो दस चार सौ से लेके दस सात सौ अस्सी तक का सत्तर तक का सफर था उसमें एफ की लिक्विडिटी का काफ़ी कंट्रीब्यूशन था कैश में वो बायर थे इंडेक्स में वो बायर थे लेकिन कल के सेशन में आप देखिए तो उन्होंने करीब 1606 करोड़ रुपए की बिकवाली करी वो इंडेक्स पे शॉर्ट तो नहीं गए लेकिन वो स्टॉक फ्यूचर्स पे शॉर्ट गए और दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो पुट्स थी वो पुट राइटर काफ़ी अच्छे थे पुट को बेचना एक संकेत होता है कि बाजार ठहरेगा ऊपर जाएगा लेकिन उन्होंने कल पुट्स काफ़ी कवर की थी आज सुबह इनफैक्ट मैंने मुनाफे की तैयारी में कहा भी था कि दस पाँच की पुट का ओ कम होना ये अच्छे संकेत नहीं है बाजार नीचे की तरफ फिसक सकता है तो वो हुआ भी एक डैमेजिंग फैक्टर और था आज वो था निफ्टी बैंक का आई मीन निफ्टी बैंक कुछ प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से चाहे वो एच डी एफ सी बैंक हो चाहे वो इंडसन बैंक हो चाहे वो एक्सिस बैंक हो चाहे वो आई सी सी बैंक हो एक अच्छे लेवल्स पे था लेकिन उसने आज एक बहुत क्रिटिकल लेवल तोड़ दिया उसमें एक साइकोलॉजिकल लेवल है छब्बीस का और एक क्रिटिकल एवरेज के मुताबिक लेवल था छब्बीस हजार पचास का इन दोनों को वॉलिट कर दिया और ऐसे में क्योंकि अब हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहाँ राजनीति बाजार पर काफी हावी रहेगी तो आज की जो क्लोजिंग थी वो लेवल्स के हिसाब से कतई भी अच्छी नहीं है हम खराब लेवल्स पे क्लोज हुए चलिए आपने इलेक्शंस की बात की इसके साथ ही एक्सपायरी है नेक्स्ट वीक क्या उसके लिए भी पहले तैयारी हो चुकी है और क्या कोई ऐसे इलेक्शंस के फेज में हम पूरी तरह आप घुस चुके हैं क्योंकि अब अगला हफ्ता एक आखिरी हफ्ता कहा जाएगा ऑलमोस्ट देखिए सही कहा एक्सपायरी के हफ्ते में हम आ जाएंगे लेकिन बात यह है ना कि आज का डेटा देखना पड़ेगा एग्जैक्टली आपके डेटा क्या है लेकिन यहाँ से नीचे क्या है देखिए यहाँ से नीचे क्रिटिकल लेवल क्या होंगे अब आता है दस चार सौ छप्पन दस चार सौ पचास वहाँ हम कैसे ठहरते हैं कैसे नहीं ठहरते हैं निफ्टी बैंक दस आठ ये पच्चीस आठ सौ पचास पर टिकता है या नहीं टिकता है वो बात देखनी होती है लेकिन मेरे को लगता है कि आज के आंकड़े एफ आई काफ़ी खराब होंगे तो एक बात तो है कि गुरुवार से लेकर आज की जब हम आए आई मीन गुरुवार को एक बहुत सुबह ओपनिंग के वक्त बहुत बड़ा रजिस्टेंस था दस सात सौ अस्सी लेकिन वो शिफ्ट होकर नीचे आ गए दस छः सौ अस्सी आज के इस क्लोजिंग के बाद अब दस छः सौ पचास को या फिर दस छः सौ को या फिर दस पाँच सौ अस्सी को रिगेन करना बहुत मुश्किल होगा तो बे, बेस ही गया है हम शिफ्ट नीचे की तरफ हुए हैं लेकिन ये मंडे मॉर्निंग को अंतर्राष्ट्रीय संकेत देखिए ट्रंकेटेड वीक था उसका प्रेशर था लेकिन बाजार ने अपनी प्रोजेक्ट्री चेंज कर दिया लोअर लेवल पर आ गए चलिए ठीक है देखते हैं आगे कैसे होता है आ, सवाल लेना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जपिंद्र जी पूछ रहे हैं पीएनबी पीएनबी बैंक का शेयर कैसा रहेगा आ, व्यू क्या बनता है इस पर्टिकुलर शेयर पर देखिए अभी इस हफ्ते पीसी वाली अगर आप देखें जो खबर थी उसके चलते सारे बैंक्स कहीं ना कहीं अगर आप देखें सेंट्रल ऑफ एट्रैक्शन मैं ये कहूंगा कि पीएनबी अभी चार्ट पे अगर आप देखें लास्ट वीक भी ये प्रश्न था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अब मेरे को इनकी बाइंग का लेवल नहीं मालूम लेकिन आप देखिए बहुत बड़े रिस्क पे तो नहीं बैठे हैं अगर आप पैंसठ सत्तर पचहत्तर रुपए की बैंक बैठे हैं तो आप बहुत बड़े रिस्क पे नहीं बैठे हैं आरबीआई की अगली मीट होने जा रही है 14 नवंबर चौदह दिसंबर को आप इंतजार कीजिए आप बहुत बड़े रिस्क पे नहीं है आई मीन हार्डली पाँच सात दस रुपये का रिस्क है आपका मेरे ख्याल से आपको पी को लेकर इतना चिंतित नहीं होना चाहिए अगर आप पोर्टफोलियो में है तो रखे रहने दीजिए बहुत बड़े रिस्क पे नहीं है चलिए ठीक है अच्छा अक्षय मित्तल जी दो स्टॉक्स पे व्यू मांग रहे हैं पहले तो है जेके टायर्स तो टायर शेयर्स में तो आज एक्सपेक्टेशन था कि रबर प्राइजेस में गिरावट आई है तो इन शेयर्स में तेजी देखने को मिल सकती है लेकिन ऐसा हुआ नहीं सारे टायर्स में गिरावट दिखाई दी है तो
स्टॉक फिफ्टी परसेंट इंक्रीज हो जाते हैं एक पुल बैक आता है और उसमें भी आया इसमें भी आया और ये पुल बैक में नौ नब्बे से एक सौ दस हुआ लेकिन हमें जैसे कि आपने कहा कि रवा प्राइसेस नीचे आए वो बाजार ने कहीं ना कहीं उसे एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया है आज भी अगर आप देखिए एक सौ दो के जितने क्लोज हुआ और टेक्निकली ये एक अच्छी पोजिशन में नहीं और कभी भी किसी भी हालात में अगर आप देखें इसमें नब्बे बानवे तिरानवे रुपए तक का डाउन साइड खुल सकता है टेक्निकली ये स्टॉक बहुत अच्छा हालात का नहीं है चलिए ठीक है और गोदरेज एग्रोवेट इस स्टॉक पे कैसा व्यू बन रहा है क्योंकि कंसेंसस मार्केट में तो लोग को बहुत पसंद आता है गोदरेज एग्रोवेट का शेयर पर क्या टेक्निकली ये शेयर इस वक्त अच्छे पोजिशन में होगा बाइंग का लेवल मेरे को नहीं मालूम इनकी बाइंग का लेवल क्या है लेकिन टेक्निकली ये स्टॉक बहुत चैलेंजिंग पोजिशन में है सर हुआ क्या जैसे की अभी मैंने आई थिंक जो लास्ट स्टॉक डिस्कस किया जाए कि वैसे ही कुछ स्टॉक है ये इसके लिए 2018 बहुत अच्छा नहीं रहा और या फिर आपके लिए कि लास्ट कुछ मंथ अच्छे नहीं रहे इसके लिए इसने एक फुल बैक देखे 540 तक की ट्रेजेक्ट्री में आने की चेष्टा की थी लेकिन ये सक्सीड नहीं हो पाया आज इसकी क्लोजिंग है पाँच सौ की मैं यही कहूँगा कि देखिए 490 का लेवल बड़ा क्रिटिकल है इसके लिए आपको अगले एक दो दिन में या फिर नेक्स्ट वीक में डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं इस स्टॉक के साथ क्या करूँ क्योंकि फोर के नीचे इसमें एक्सट्रीम रिस्क है रिस्क बहुत बढ़ जाएगा ठीक है ओके ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर लेवल का अगर कुछ होता है तो आप प्लीज एग्जिट कर लीजिए अच्छा अश्विन कुमार जी पूछ रहे एच पी सी एल उन्होंने तीन हजार शेयर खरीदे हैं टू फिफ्टी सिक्स का उनका बाइंग है तो इस पे क्या व्यू बनता है ओके देखिए ओ एम सी स्टॉक जो है ना अगर आप देखें एक खबर आई थी उसने सारे के सारे समीकरण बिगाड़ दिया मीन जो एक रुपए शेयर करने थे है ना पाँच सौ रुपये का स्टॉक अगर आप देखें ऑलमोस्ट कहाँ से कहाँ पे आ गया और इनकी बाइंग का लेवल मेरे को नहीं मालूम है लेकिन देखिए इन्होंने बाइंग बाइंग का लेवल दिया है 256 का उनका है ओके okay, तो मेरे ख्याल से ये इन्हीं की इसी इसी हफ्ते की बाइंग है देखिए ये ये मेरे को लगता है कि आपने ट्रेड किया है ये हाँ। ये ट्रेड किया है और आप शायद अपने ट्रेड को डिलीवरी में कन्वर्ट कर बैठे हैं मेरे ख्याल से आपसे साथ हुआ ये है अब देखिए अभी भी आपके पास इस डैमेज को कंट्रोल करने का मौका है मैं आपको लेवल देता हूँ देखिए इसका जो बड़ा एक क्रिटिकल लेवल है ऑन द हायर साइड ऊपर की तरफ वो है दो सौ तिरपन रुपये चौरानवे पैसे मतलब आपके प्राइस के लगभग तीन रुपये नीचे अगर ये उसको पार करे दो सौ तिरपन दो सौ छप्पन दो सौ सत्तावन तो तो चांसेस हैं कि आपको कुछ पैसा मिल जाएगा टूट भी नीचे है ट्रेजेक्ट्री में है सिक्सटी थ्री पे आ चुका है लेकिन किसी भी हालात में अगर ये स्टॉक अगले आने वाले कुछ समय में टू थर्टी सेवन बीच कर दे टू फोर्टी बीच कर दे तो प्लीज़ एक बार एक ट्रेडिंग व्यू के तहत एग्जिट का मन बनाइएगा क्योंकि ट्रेड ट्रेडिंग पोजीशन को आपने एक डिलीवरी में कन्वर्ट कर लिया है आपको ट्रेड को आपने जबरदस्ती का इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर लिया है तो दो नीचे बहुत महत्वपूर्ण लेवल है आपका ब्रेक इवन आए आपका ब्रेक इवन से ऊपर निकलने लगे तो एक अच्छा स्विंग मिल भी सकता है आपको लेकिन टू थर्टी सेवन याद रखेगा बहुत क्रिटिकल लेवल है चलिए ठीक है अच्छा साहेब बैनर्जी पूछ रहे हैं एम एन एम उन्होंने बाय किया है सेवन पे और दूसरा उनका बाइंग है एस्कॉट्स का सिक्स एटी फाइव पे तो सबसे पहले तो एम एन एम आज सबसे ज्यादा कमजोर रहा है ओवर द वीकेंड कंपनी एक अच्छी प्रोडक्ट अपनी लॉन्च भी कर रही है लेकिन ऑटो स्पेस को लेकर इस वक्त नेगेटिव व्यू बना हुआ है क्योंकि फेस्टिव सीजन में इनकी बिक्री नहीं हो रही है जो होनी चाहिए थी तो एम एन एम पे व्यू क्या बनता है बड़ा क्रिटिकल लेवल आपको दे सकता लेकिन जी हाँ इनका सेवन एटी टू का प्राइस है ना आज देखिए इसमें सेलो बाकी काफी अच्छा खासा था और देखिए एम एन एम ने एक बीते दो तीन महीने से बहुत वीक क्लस्टर में आके फंस गया है स्टॉक आपका आपकी सेवन फिफ्टी सिक्स की बाइंग है मेरे सेवन एटी टू की बाइंग है आप लगभग लगभग पैंतीस चालीस रुपए खो रहे हैं सर देखिए याद रखिएगा अगर आपकी ये इन्वेस्टमेंट कॉल है तो तो ठीक है लेकिन अगर आपने बहुत शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से लिया था तो आपका ट्रेड एक्सट्रीम रिस्क पे है और इसमें मैक्सिमम रिस्क अगर आप देखें आप लीजिएगा 720 तक का अगर ये अगले एक दो दिन में 735 740 को समझ गया तो ठीक है अदरवाइज अगर किसी भी सरकम में याद रखिए अगर ये 720 का लेवल होल्ड कर गया तो ये आपके स्टॉक के लिए शॉर्ट से मीडियम टर्म प्रस्पेक्टिव से अच्छा नहीं होगा जैसे कि सोनम भी कह रही थी देखिए बड़े चैलेंजिंग दौर से गुजर रहे हैं स्टॉक से मारुति बहुत मशक्कत के बाद संभला है लेकिन आपका स्टॉक सात के नीचे अगर आप देखें एक्सट्रीम पेन में जा सकता है तो प्लीज इस लेवल को लेकर थोड़ा सा और सोचिए अपनी पोजीशन के बारे में एक बार ठीक है और एस्कॉट्स पे क्या व्यू बनेगा सिक्स एटी फाइव का उनका बाइंग है आ, तो एस्कॉट्स पे भी ट्रैक्टर सेल्स अच्छे तो चल रहे हैं लेकिन अब बोल रहे कि वो शायद पीक पे आ गए इतना ग्रोथ सिक्स एटी फाइव की ओके सिक्स की देखिए आपने मेरे ख्याल से अभी ये स्टॉक लिया है इसी हफ्ते या फिर पिछले हफ्ते स्टॉक लिया आपने देखिए पोस्ट नंबर आई मीन
फाइव एटी विच छः सौ फिर छः सौ अस्सी तक चला गया खराब देखें ऑलमोस्ट अभी हाल में ये छः सौ पे डब्बे छू के आया था मेरे ख्याल से ये पोजिशन आपकी वहीं पर ही है देखिए ये इस वक्त एक बड़ा एक अच्छा ट्रेडिंग स्टॉक बन गया है मूव्स काफ़ी शार्प मिलते हैं मेरे को नहीं मालूम आपकी ये इन्वेस्टमेंट कॉल है ट्रेडिंग पोजिशन है लेकिन अगर ये ट्रेडिंग पोजिशन है तो नज़र रखिएगा कम से कम ये जो लेवल है ना मैं आपको दे रहा हूँ सिक्स ये वॉलेट नहीं होना चाहिए अगर ये वॉलेट हुआ तो याद रखिए जो अक्टूबर में पेन था ऐसे स्टॉक में 540 तक का उस क्लस्टर में घुस जाएगा ये उस जोन में घुस जाएगा और उसमें कुछ भी हो सकता है तो अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है तो प्लीज 547, 550, सॉरी 657 और 650 इस पे थोड़ा गौर करिएगा ज्यादा नुकसान मत लीजिएगा इस स्टॉक पे अच्छा यूसुफ जी पूछ रहे डिश टीवी उन्होंने बाय किए थे तीन शेयर चालीस रुपए पे तो डिश टीवी पे कोई व्यू बनता है वैसे तो ये डाउन में रहा है कुछ वक्त से ये शेयर देखिए जिस इंडस्ट्री से ये कंपनी बिलोंग करती है ना वहाँ के हालात और स्पेशली अगर आप देखें एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर की अगर आप देखें प्रेजेंस की फीलिंग के चलते ये पूरा का पूरा सेक्टर जो है बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है डिश टी वी आई थिंक एक इन्वेस्टमेंट कॉल बीते अगर आप देखें एक साल में कभी भी नहीं रहा और मैं आपसे यही कहूँगा सर कि अगर आप अपना भाग्य आजमा रहे हैं तो आपको पूरी की पूरी अगर आप देखें आज़ादी है आप आजमा सकते हैं लेकिन टेक्निकली और फंडामेंटल ग्राउंड्स पे स्थिति बहुत अच्छी नहीं है अगर आप भाग गैस मारे हैं कोई फुलबैक ट्राई कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं लेकिन याद रखिए दो सौ पैंतीस दो सौ छत्तीस सॉरी पैंतीस छत्तीस के नीचे इससे स्टॉक को कतई नहीं मत रखिए चलिए ठीक है अच्छा आखिरी सवाल ले लेते हैं अविनाश गुप्ता जी का सबसे पहले वो पूछ रहे हैं आरबीएल बैंक उनके सौ शेयर है उनके पास फाइव का उनका बाइंग है और शॉर्ट टर्म के लिए व्यू मांग रहे हैं आरबीएल बैंक एक अच्छा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है इस वक्त और मैं कहूंगा कि अगर बीते छः महीने में या फिर बीते तीन महीने में आ, कि कुछ प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया है देखिए पिछले कुछ महीने में येस बैंक ने बहुत बुरा किया पिछले कुछ महीने में एच बैंक ने बुरा करके अच्छा किया अब हाल ही में लेकिन ये स्टॉक अगर आप देखें बड़े पेनफुल दौर के बाद फोर के बाद बहुत स्मार्टली रिकवर हुआ है ये और इसने बड़े क्रिटिकल एवरेजेस लेवल्स जो है पिछले कुछ सेशन में पार किए हैं आपकी बैंक मेरे ख्याल से इसी ट्रेजेक्ट्री की है फाइव फिफ्टी सेवन की और आपके ब्रेक इन पे ये स्टॉक बंद हुआ है सर इसमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छी खासी है और इनफैक्ट मैं रोज बरोज इसको डिस्कस भी करता हूँ आई बैंक एच बैंक इंडस बैंक और आपके ये स्टॉक आर बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और ये निफ्टी बैंक की जो स्ट्रेंथ की हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे ना वो इन ही स्टॉक्स के मद्देनजर बात कर रहे थे कि इनमें काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है मैं आपसे ये कहूँगा सर कि आपका स्टॉक अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेज में फोर ये 560, 565 के ऊपर निकलना शुरू होता है चलना शुरू होता है तो इसमें आपको एक अच्छा स्विंग मिल सकता है और नहीं भी तो अगर थोड़ा ये डिप भी आता है तो आप थोड़ी और पोजिशन भी ऐड कर सकते हैं आपका स्टॉक जो है ना अगर मैं डेली चार्ज पे देखूँ मंथली चार्ज पे देखूँ वीकली चार्ज पे देखूँ बहुत अच्छी स्थिति में सुपर तो आर काफी अच्छा दिख रहा है अच्छा उनका दूसरा स्टॉक है जुबलियन फूड वो उन्होंने सौ शेयर खरीदे हैं वन के लेवल्स पर इस पर भी वो शॉर्ट टर्म व्यू मांग रहे हैं जुबलियन फूड्स इनफैक्ट मैं ये चार्ज निकाल दूँ देखिए इनकी कितने की बाइंग है वन टू टू सिक्स वन बारह सौ ओके जुबलियन फूड्स वन टू टू सिक्स मेरे ख्याल से आज ये स्टॉक मेरे पे इसके चार्ज तो नहीं है एक सेकेंड इनफैक्ट मैं थोड़ा सा वक्त लूँगा यहाँ पर देखिए आपने एक स्टॉक ऐसे वक्त पे लिया है जो कि क्वार्टर इनको बिलोंग करता है अभी मेरे ख्याल से आज से ये दिवाली के हफ्ते में मैंने रिकमेंड किया था कल प्रदीप ने रिकमेंड किया था इस स्टॉक को एक अच्छा स्टॉक है और आई थिंक ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का क्वार्टर होता है ना याद रखिए गोवा में कैसी जो एक्टिविटी जो करती है काफी चरम पे होती है तो ये क्वार्टर के रिजल्ट काफी अच्छे होते हैं क्यों थ्री इनके लिए आप देखिए काफी स्ट्रॉन्ग एक क्वार्टर होता है कि आपकी पोजीशन में आपने 248 पे लिया है मेरे ख्याल से बहुत रिस्क तो नहीं है एक बहुत क्रिटिकल लेवल है सपोर्ट है 235 और उसके नीचे करीब 228 के आसपास देखिएगा कि ये इसको वॉलेट ना करें क्योंकि देखिए मार्केट भी खराब हो रहा है ये भी आपको हमें देखना पड़ेगा हमें कैसे अगर आप देखें दौर में जा रहे हैं जहाँ पे राजनीति बाजार पर हावी होगी और ऐसे में कुछ भी हो सकता है तो अगर ये ट्रेडिंग पोजिशन है सर तो आप याद रखिए दो सौ इसके नीचे मत रखिएगा और अगर आपके पास वाकई समय है इसको देने के लिए आप समय दे सकते हैं चार्ट्स बहुत अच्छा है स्टॉक इस वक्त 
सुपर्ब चलिए अवरिंदर यहाँ पे खत्म करते हैं अगले हफ्ते के लिए कोई पर्टिकुलर लेवल्स मार्केट को लेकर खास करके निफ्टी को लेकर जो आपके मन में इस वक्त है कि इन पे ध्यान रखना चाहिए ये टूटता है तो फिर डर रखना चाहिए बस देखिए सबसे बड़ा दारोबदार रहेगा एग्जैक्टली निफ्टी बैंक क्या करता है देखिए निफ्टी बैंक किसी भी सरकम में अगर पच्चीस आठ सौ होता है ठीक है तो वो निफ्टी के लिए भी दर्द बढ़ाएगा देखिए निफ्टी में अपनी स्ट्रेंथ काफी कम थी निफ्टी जो था वो निफ्टी बैंक को काफी तक चेस कर रहा था निफ्टी बैंक जो था वो लीडिंग इंडिकेटर था तो अगर निफ्टी बैंक पच्चीस आठ जो कि देखिए पच्चीस आठ की रेंज में निफ्टी बैंक पे बड़े क्रिटिकल लेवल्स हैं बहुत महत्वपूर्ण लेवल्स हैं वो वॉलेट होते हैं तो निफ्टी बैंक सीवियर प्रेशर में होगा और ऐसे में निफ्टी जो कि आज ऑलरेडी अपने लास्ट एवरेज को लास्ट जो एक पेंडिंग एवरेज था वो था ट्वेंटी डेमा फाइव फिफ्टी पे दस पाँच सौ पचास पे उसको वॉलेट कर चुका है तो एवरेजेस के हिसाब से मेरे पास सपोर्ट नहीं है वो करीब करीब आता है फिर तीन सौ अस्सी चार सौ पचास चलो होप करते हैं कि ये छुट्टी एक्चुअली शांति से मना लेते हैं तीन दिन आराम से मना लेते हैं अगला हफ्ता आराम से जाए कोई ज्यादा टेंशन ना लीजिए अगले हफ्ते फिर से हमारे साथ सोमवार को जुड़िए क्योंकि पैसे तो बनाने हैं आपको सीएनबीसी आवाज पर ही शांति से यहाँ पे अगर मार्केट भले ही ऊपर हो नीचे हो यहाँ पे आपको डेफिनेटली अच्छे आइडियाज डेफिनेटली मिल जाते हैं तो सी आवाज के साथ जुड़े रहिए शांति से सोमवार को मिलते हैं अपने